പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ടർ ലെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വി നോ ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദി ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ മെഷർ എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എന്നാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഈ അകത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എവിടെ വരും ഇവിടെ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ ആംഗിൾസ് ആണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പൊ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിന്റെ സമ്മ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പോളികൺ എടുത്താലും അതിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എടുക്കുമ്പോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിളില് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ക്വാഡ്ര ലേറ്ററിൽ എന്താണ് ക്വാഡ്ര ലേറ്ററില് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സം ക്വാഡ്ര ലേറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഫോർ സൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് സൈഡ്സ് മുതലുള്ള ബാക്കിയുള്ള പോളിഗൺസിന്റെ ഒക്കെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിളിന്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിന്റെ കേസിൽ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താലും ക്വാഡ്ര ലേറ്ററിൽ എടുത്താലും അതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള അതായത് ഫോറിൽ കൂടുതൽ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഏത് പോളികൺ എടുത്താലും അതിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിന്റെ സം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് എഴുതാം ദ സം ഓഫ് ദി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ഹാവിങ് ഫോർ സൈഡ്സ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എത്ര സൈഡുള്ള പോളിങ്ങൻ എടുത്താലും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിന്റെ സമയം എന്ത് തന്നെയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് സൈഡ് ഉള്ളത് എടുത്താലും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എൻ സൈഡ്സ് എടുത്താലും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആംഗിൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അകത്തുള്ള ഈ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ലീനിയർ പെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ആംഗിളിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ ആംഗിളിന് ടു എന്നും കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ടുവും നയന്റി ഡിഗ്രിയും കൂടെ എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ആംഗിൾ ടു പ്ലസ് നയന്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ ടുവും നയന്റി ഡിഗ്രിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പൊ ആംഗിൾ ടു ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വരും ആംഗിൾ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് നയന്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയന്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ആംഗിൾ ടു നമുക്ക് നയന്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ആംഗിൾ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റീരിയറിലുള്ള മൂന്ന് ആംഗിൾസ് അറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി നയന്റി ഇനി ആംഗിൾ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈസി ആണ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സം എത്രയാണ് ക്വാർട്ടർ ലേറ്ററിന്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെ
100 degree is equal to 180 degree linear pair. This is the angle x and the verum. 180 degree minus 100 degree is equal to 80 degree. Pa angle x and the 80 degree. If we have x in the value, we will see the interior angle of 90 degrees. We will exterior angle of 90 degrees. We will see the property of the exterior angle of the property. We will see the exterior angle of the sum. We will see the exterior angle of the sum. We will see the exterior angle of the sum. We will see the exterior angle of the sum. We will see the exterior angle of the sum. 360 degree आना, अब ये वाला नमला आदि इन चाइना इंदा आना, नमक का मून एक्सटीरियर एंगल्स आ गया, ये एक्स नमला गंडे बढ़ी के ना, ये एंगल्स नमला गंडे बढ़ी के ना, क्ले? अब ये दिन्दे इंटीरियर एंगल अत्रे आना 90 डिग्री आना, अब ये दिन्दे याने एंगल्स वन नंदे नंबर वोड़ कोनो, अब नमक की वड़े इधर लीनियर प फिर इलना एंगल वन नंदु वेरियम 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 90 डिग्री पर एंगल वन ना नमक का 90 डिग्री इन्हें गिटे इन्हें नमक का एक्सटीरियर एंगल ने समूह ऐसी टा एक्स अंडर बुड़ी क्या नीसी आना अब पर ये एक्सटीरियर लाला एंगल से लांग वड़ा नमला हार्ड जाएगा 30 डिग्री प्लस 90 � x degree is equal to 360 degree. This is 4 and 30 plus 70 is 100, 190, 280. But 280 degree plus x is equal to 360 degree. This is the next degree minus 280 is equal to 80 degree. x is equal to 80 degree in the day. Next question, find the muscles of each exterior angle of a regular polygon of 10 side. Now, if we have a regular polygon, we will measure the exterior angle of each exterior angle. We will measure each exterior angle of each exterior angle. So, regular polygon is the same thing. Regular polygon is the same thing. I will tell you that all sides and all angles are equal. Now, we will साइड दाने टंडा टेन साइड सान अलग था, चले? पन नमल अंगे ने आना एक रेगुलर पोल गंडे एक्सटीरियर एंगल ने मशरूमेंट गंडे उड़ी के ना दा पन नमलो बढ़े ची टंडा नंबर ऑफ साइड्स इंडो मशर ऑफ ईच एंगल आना इन द मशर ऑफ ईच एंगल आना इन द ना बोले ना दा इंडी एक्सटीरियर एंगल ने संबंध बोले ना दा दायरे 360 डिग्री नो बोले ना दा क्ले इत्रा साइड उन्नो अधे इंडू मेशर ऑफ ई चाइंगल इज़ इक्वल टू 360 डिग्री पर इवडे नमक के नंबर ऑफ साइड दाने टंडा मेशर ऑफ ई चाइंगल आने गंडो बढ़ी के ना दा अब तो नमक के इवडे मेशर ऑफ ई चाइंगल के इक्वेशन अंगने � E N N नमले equals इन डिप्रेस उन्नो अपन दाउं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय N अदाय दे 360 डिग्री है नमला नंबर ऑफ साइड्स उन्नो डिवाइड इसे इम्पोर्ट नमक के अंदर गिट्टम मेशर ऑफ ई चाइंगल गिट्टम E ओर इक्वेशन इंगल और तो बेकिया मेशर ऑफ ई चाइंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड � Exterior angle is equal to 360 degree divided by n is equal to 360 degree by 10. E0 is 0 in cut out. Baki and then 36. But 10 sides are regular polygon. Exterior is one angle and measure 3. 36 डिग्री आना 36 डिग्री वाला इत्रे एंगल्स उन्नाव 10 एंगल्स उन्नाव 10 साइड्स वाला रेगुलर पोलगल ना 
ten angles and down about thirty six into ten say the number can do it on three sixty it on at the twenty four sides about twenty four sides on la or regular polygon day or exterior angle in the measure of the mother under the canum a father number can get the angle but an angle in the air the no low ningle the number in another step in the corner is equal to three sixty degree by n n is twenty four but 360 by 24 is the same as 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 the Upper Oro exterior angle, they measure on the aricum fifteen degree aricum. Per measure of each exterior angle is equal to fifteen degree. Next question find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle measures thirty degree. Melata question and Amaka number of sides of Anitan Dirono, measure of each exterior angle find out a no irono. Even Amaka each exterior angle than it under Namalend the underwicanum number of sides at three and in the underwicanum. Even a regular polygon than Nana. Upon Amaka education than a use a number of sides into measure of each angle is equal to three sixty degree. Upon Amaki would a conduit under the number of sides ana. Upon number of sides and underwicanum equation in Amaka and Eda n is equal to 360 by measure of each angle. 360 degree by measure of each exterior angle is equal to 360 degree by measure of each angle. 30 degree. So, 0 is 0 in cancel I. 3 into 36 is 12. Now, we have 12. Now, we have 12. Now, we have 30 degree exterior angle. We have a regular polygon. We have a number of sides. 12 number of sides. Now, we have a main equation. The main equation is number of sides into measure of each exterior angle is equal to 360 degree. This number of sides is equal to 360 by measure of each angle. This measure of each angle is equal to 360 by n. Now, we will find out the equation. Now, the next question. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 160 degree? For a regular polygon, the interior angle is 160 degree. Angle, that is the number of sides. We have to ask the question. Now, we have to ask the question. We have to ask the question. Now, we have to ask the regular polygon. The interior angle is 160 degree. Angle. That is 160 degree. Now, this is the side of the side. Now, this is the interior angle 160 degree. This is the exterior angle. This is the exterior angle. This is the exterior angle. This is the linear pair. Now, 180 minus 160 is angle. This is the angle. This is the angle. This is the linear pair. Upon this angle, 180 minus 160. Now, we will measure of interior angle is equal to 160 by angle. This is equal to 180 degree minus 160 degree is equal to 20 degree. Now, the exterior angle is measured in 20 degrees. Now, the linear pair is used in 20 degrees. Now, we have to the linear pair. Now, we have to measure the linear pair. Now, we have to measure the linear pair. Now, we have to measure the linear pair. 
ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ മെഷർ ഓഫ് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ അപ്പൊ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മെഷർ ഓഫ് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയി തേർട്ടി സിക്സിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇന്റീരിയർ ആങ്കിൾ ഉള്ള ഒരു റെഗുലർ പോളുകണ്ണ് എത്ര സൈഡ് കാണും എയ്റ്റീൻ സൈഡ്സ് കാണും അപ്പൊ ഇന്റീരിയർ ആങ്കിൾ ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ട്വന്റി ടു ഡിഗ്രി ബി ആൻ ഇന്റീരിയർ ആങ്കിൾ ഓഫ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ വൈ അപ്പോൾ റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആങ്കിൾ ട്വന്റി ടു ഡിഗ്രി ആവാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ട്വന്റി ടു ഡിഗ്രി ആകുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇന്റീരിയർ ആങ്കിൾ ട്വന്റി ടു ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ റെഗുലർ പോളിഗണിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എത്ര സൈഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്റീരിയർ ആങ്കിളിന്റെ സമ്മ ട്രയാങ്കിളിനും ക്വാഡ്രലേറ്ററിനും അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ളതിനും ഒക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പം എത്ര സൈഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ട്വന്റി ടു ഡിഗ്രി ഇന്റീരിയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ആങ്കിളിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇത് ട്വന്റി ടു ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് എന്ത് വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് അപ്പൊ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ കിട്ടും ഇവിടുത്തെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ട്വന്റി ടു ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലീനിയർ പെയർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിള് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ല നമുക്കിത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇലവൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെ കാട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആങ്കിൾ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിൻസ് 158 വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ